Yaşımız, boyumuz, kilomuz, cinsiyetimiz, ırkımız ne olursa olsun hepimiz yaptığımız tercihler neticesinde bir hayat yaşarız. Elbette her zaman aşırı durumlar vardır. Bu aşırı zor durumlar için bir şey diyemem. Ancak tercih etme hakkı olduğu halde tercih etmeyip de başkasının istediği, daha da işte kötüsü, işte sevgilisinin istediği, arkadaşının istediği hayatı yaşayan, onların istediği tercihler yönünde yönlenen, ailesinin istediği aşkı seçen, hatta aşk bile değil. Ya da bunun gibi hayatımızı derinden etkileyecek işimizi, eşimizi, hayatımızı başkalarının tercih etmesi bizim için doğru olmayacaktır. Benim derdim imkanı olup da bu tercihi yapmayanlardan. Yani kendi imkanı olup da kendine göre bir tercih yapmayıp da yine inadına başkasının tercihleri doğrultusunda hareket edenlerle. İnsan yapısı gereği düşüncelerden ibarettir. Bizim beynimiz neye inanırsa biz oyuz. Ondan kaynaklı olarak da düşüncelerimizi, fikirlerimizi, tercihlerimizi iyi yapmamız gerekiyor. Düşüncelerimiz olumlu ve pozitif yönde olursa bizim yaşamımız, kalitemiz de olumlu ve pozitif yönde olacaktır. Bunu 3-5 ay boyunca deneyin. Kendinizi devamlı olarak pozitif düşüncelere zorlayın ve neticede hayata olumlu bir bakış açısı olduğunu inanı yakalayacaksınız. Çünkü beyin bir şeyi düşünürse ona şartlanır. Ve beyin şartlandığı şeyi gerçekleştirir. Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Bir şeyler için geç kaldığını düşünenler, Tolstoy'un bisikletini bilenler bilir. Bilmeyenler de Tolstoy'un bisikletini mutlaka araştırsınlar. Geç kalmadık. Sadece doğru zamanı bekledik. Herkesin bir işi yapması için zamanları farklıdır. Örnek vereyim. Amerika başkanları, yani yaşlarına tam bilmiyorum, önemli de değil. Ama Obama çok daha genç yaşta, 55'li yaşlarda işte devlet başkanlığından emekli olurken Trump 70 yaşın, 70'li yaşlarında falan görevi devraldı. Yani... Bu demek oluyor ki herkes aynı yaşta aynı şeyleri yapmak zorunda değil. Herkes 18 yaşında üniversiteye girmek zorunda değil. Herkes 22 yaşında üniversiteyi bitirmek zorunda hiç değil. Elbette çok da gecikmese üniversite konusu çok daha farklı. 40 yaşında daha bırakmayın hayatınızı etkileyecek üniversiteyi ama illa da 22 yaşında mezuniyet o mezun olmayınca da ölmeyeceksiniz. Bir de şu geçmiş konusu var. Geçmişe yapılacak hiçbir şey yok. Artık uğraşmayın şu geçmişle. Geçmişle uğraşmak kadar Berbat bir iş yok. Dersini çıkarırsın o geçmişten ve yoluna devam edersin. Sanatla, sporla ilgilenmek istiyorsan ilgilen. En önemlisi bunlardan herhangi birinin branşına sevgi duyuyorsan örnek veriyorum keman çalmaya, gitar çalmaya ya da atletizme, basketbola özellikle sevdiğin bir şey varsa bunları yap. El alem ne dere, geçim derdini düşünme. Sevdiğin işi yaptıktan sonra sen zaten geçimini, paranı bir şekilde kazanırsın. Sevdiğin işi yap. Hem mutlu bir şekilde yaşa hem de garanti bir şekilde para kazan. Çok saçma şeyler var işte devlet memurluğu bilmem ne falan. Bırakın artık şu şeyleri. İnsan sevdiği işi yaptığı zaman istisnasız parasını kazanır. Çünkü sen sevdiğin işi yapıyorsun. O işi geliştirirsin. O işi daha üst seviyelere taşırsın. Ve sen bu işi üst seviyelere taşırsan da ciddi paralar sana bir şekilde gelecektir. Hayallerini sakın öldürme. Dedim ya insan düşüncelerden ibarettir. Ve sen hayallerini öldürürsen... Yaşın kaç olursa olsun ölmüşsün demek. Ölüm sadece fiziksel anlamda gerçekleşen bir aktivite değildir. Unutma. Doğru tercihler yap. Sana göre doğru olanı söylüyorum. Bedenine, ruhuna, değerlerine, dinine, inancına uygun olan tercihleri yap. Bunların hepsine eğer senin için uyuyorsa bu senin için doğru tercihtir. Doğru tercih kişiden kişiye değişir. Unutma. Kimse senin için doğru olanı senden daha iyi bilemez. Çünkü seni kimse içten çok net bir şekilde senin kadar iyi tanımıyor. O yüzden başkalarından tabii ki fikirler al. Sor, danış, konu üzerinde uzmanlığı olan, işte o konuda sorman gereken konuda daha önce bir geçmişi olan insanlarlara danış. Ancak söylediklerini olduğu gibi hayatına uygulama. Kendin için uygun olanların aralarından seç ve ondan sonra bir başkasına danış. Bir konu hakkında da sadece bir kişiye, iki kişiye takılı kalma. Beş kişiye, on kişiye ulaşabiliyorsan yirmi kişiye. Günümüzde internet denen bir uzay çağı teknolojisi var. Bu birilerini bir üniversiteye mi gitmek istiyorsun? Bölüm hakkında... Araştırmalar yap. O bölümde okuyan insanları Instagram'dan, Facebook'tan bulmak çok zor bir şey değil. Mesaj at o insanlara ki dönmeyecek bir insan da zannetmiyorum. Dönmezse bir başkasına atarsın. Çok da önemli değil. Ama o insanlarla birebir bir konuş. Nasıl? Şu an bölüm nasıl? O bölümden mezun olmuş biriyle konuşmaya çalış. Bunu her konuda böyle dengeleyebilirsin. Bu konuda herkesin doğrusu kendisine göre ölçülür. Unutma sakın. O yüzden doğru tercih dediğimiz şey herkes için kişiden kişiye değişen tercihlerdir. İşinde, hayatında bu tercihleri doğru olarak yapmayı sakın ihmal etme. Hayatında eğer doğru tercihler yaparsan 
başarıyı ve mutluluğu garantilemişsin demektir. Kendine iyi davran. 2020 yılında doğru tercihler yapman dileğiyle görüşmek üzere.